American Football, in den USA der Nationalsport schlechthin. Ähnlich wie Fußball hier bei uns. In Deutschland wird American Football aber immer beliebter. Heute sind wir zu Besuch bei den Hamburg Sea Devils. Die Devils spielen in der European League of Football, der ELF. Wir haben sie beim Training besucht und mit Spielern und dem Headcoach gesprochen. Über American Football hier in Hamburg, wie sie zum Football gekommen sind und was ihnen der Sport bedeutet. Wer sie sind, das erzählen sie euch selbst. Hello, my name is Charles Yogi Jones. Okay, I'm from the University of Pittsburgh, um, Pennsylvania. I'm Ivan Seboa from the Hamburg Sea Devils. I'm Lamar Jordan uh, from Texas. And yeah, play wide receiver for the Hamburg Sea Devils. Uh, I, first I played quarterback and then kind of just as the years went on and then when the pro scouts looked at me, they said you're kind of more of a wide receiver. So that's what stuck me to wide receiver. Im American Football spielen Angriff und Verteidigung immer abwechselnd. Lamar gehört als Wide Receiver zum Offense Team, zum Angriff. Genauso der Quarterback, der Spielemacher. Lamar hat schon auf beiden Positionen gespielt. Hier sieht man den Defensive Coordinator Kendrell Allison bei der Arbeit. Neben dem Head Coach gibt es nämlich noch Trainer fürs Defense, Offense und Special Team. Der Head Coach koordiniert das Ganze. Aber wie viele Coaches sind das denn insgesamt? Uh, we have, uh, I believe, 10. 10 Coaches. And we have a lot of young Coaches. Uh, we even have some female Coaches as well. As a Head Coach, um, you have your coordinators. Your coordinators uh, select young people that they're comfortable with, like interns. Trainer und Spieler der Sea Devils kommen aus verschiedenen Teilen der Welt, um hier in Hamburg zusammen Football zu spielen. Coming over here and meeting people from Africa, Switzerland, you know what I'm saying, England is just kind of amazing and just hearing stories how everyone just got to Hamburg. Aber wie kommt man überhaupt dazu, American Football zu spielen? Für Coach Jones braucht es nicht viel, um damit anzufangen. I started off by uh, in, in, in grass fields like this and just uh, putting the ball on the grass and we say put the ball down and let's play, whether it was one guy, two guys, Four, five, six, however many guys we had, we played. I saw the tackle team training on the other side of the field and the flag football. So after practice, I told him, hey, because I like, I like the hit. So I was listening to the sound the whole time. I'm like, hey, I want to play this. So that's how I got in, introduced to football. I started at a young age, uh, kind of like me and my dad just kind of threw me in the sports. And yeah, we just kind of fell in love from there and just kind of grew a bond from the sport. Viele Wege führen zum Profisport. In den USA bietet er die Möglichkeit, ein Stipendium fürs College zu bekommen und öffnet damit die Chancen auf ein Studium. Für den Hamburger Coach Jones hat American Football deshalb eine große Bedeutung. Football was a lot to me. Um, really, coming out of, uh, again, Western Pennsylvania, small steel town. Uh, Denora, Pennsylvania is, is actually it. Uh, all, the, all the little towns had uh, steel mills in and uh, it was either work in the steel mill or, or go, go off to college or stand on a street corner. The latter was not an option for me. Standing on a street corner was not an option for me. Uh, with, my, with my mother, <laughs> no way. <laughs> so fortunately for me, I had um, a, a guiding light in my life that uh, showed me a path through athletics and be good enough to be recruited and get a scholarship. Hier in Deutschland sind Studium und Sport nicht so eng verknüpft. Welche Unterschiede gibt es denn noch zwischen American Football in den USA und hier in Europa? Back in the state, like the NFL, they have the college, they have all these kind of different leagues, which is where it was developed. So yeah, we, American football in the state is way bigger than it is here in Europe. I mean, they're a little more meaner in the US, you know what I'm saying? Like, yeah, you know what I'm they get away with a lot of more mean things. But I won't say they're nice here, but they're a little more kind of like, They'll help you up and be a little more friendly, so you got a salute to that over here, yeah. Im US-Football geht es also eher ruppiger zu, wenn man nach Lamar geht. Dafür ist die National Football League, die Profiliga der USA, laut Spiegel die wirtschaftlich stärkste Sportliga der Welt. In der Saison 2021 hat die NFL umgerechnet 15,2 Milliarden Euro Umsatz generiert. Zum Vergleich, zur gleichen Zeit machte die Bundesliga 3,5 Milliarden Euro Umsatz. 
Charles Jones ist aus den USA zurück nach Hamburg gekommen. Die Hamburg Sea Devils hat er früher schon mal trainiert. Heute ist er Head Coach und will die Mannschaft in der 2021 gegründeten European League of Football zur Meisterschaft führen. I was hired in uh, February uh, to come uh, and work with the Sea Devils. I was with the Sea Devil organization before uh, it was with NFL Europe. And um, that was a great time. It was, it was a great experience for the city. Uh, I think we still hold the record in, in the stadium of over 48,000 people in the stadium. Ja, man reibt sich die Augen, aber Coach Jones, damals Assistenzcoach, hat recht. Mit über 48.000 ZuschauerInnen im Stadion haben die Sea Devils 2007 gegen Frankfurt den letzten World Bowl der NFL Europe geholt. In der vergangenen ELF-Saison haben sie im Endspiel gegen Frankfurt Galaxy nur knapp 30 zu 32 verloren. Das wurmt Coach Jones. They missed the field goal by one yard for, to win the championship. By one yard. Okay, so whatever we do, we try to do it with detail. We try to do it so that, so that we can make up the difference. Because we don't know what play will make that difference in that one more yard. Zur Zeit unseres Besuchs führen die Sea Devils die Tabelle in der Northern Conference an, haben also gute Chancen aufs Finale und den Meistertitel. Die ELF ist derzeit in drei Regionalligen aufgeteilt, sogenannte Conferences. Aktuell spielen zwölf Mannschaften in der Northern, Central und Southern Conference. In Zukunft sollen es noch mehr werden. Die Sieger der Conferences kommen in die Playoffs. Dort entscheidet sich, wer ins Finale einzieht. Aber gewonnen und verloren wird auch beim American Football als Team. Was schätzen die Devils aneinander? I appreciate the way that they love being around each other. We play together, that's the most important thing. And we also got each other's back. So, you know, all together is like family, you know. Yeah, so it's fun. Die Gemeinschaft innerhalb des Teams macht die Sea Devils aus und könnte sie dieses Jahr zum Sieg führen. Sie wollen den Sport hier in Hamburg dahin bringen, wo der Fußball schon ist. Vielleicht können sie ihren Traum verwirklichen und machen bald ihre Touchdown zum Volksparkstadion des HSV. It doesn't matter what situation we get the ball in or where we're at, we have a chance to do something good when we have the ball. Musik